okay our new topic is quadratic equations so first we will see the definition of quadratic equation a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c which is equal to 0 okay where this a b and c are what real numbers okay this a b and c are real numbers okay abhi real numbers aap logo ka first topic tha but hum log usko last mein lenge kyunki it is quite easy topic so we will discuss real numbers at the last first we will complete the algebra section i have completed pair of simultaneous linear equation now quadratic equation uske baad hum log arithmetic progression dekhenge okay so quadratic equation mein example dekho quadratic equation ka 2x square minus 3x plus 1 which is equal to 0 this is the example of quadratic equation quadratic kyu bolte hain kyunki yahan pe highest degree kitna hai 2 hai is wajah se hum log isko quadratic equation bolte hain quadratic polynomial aur quadratic equation they are the same bas difference itna hai ye jo complete term hai ye itna term isko hum polynomial bolte hain quadratic polynomial p of x और जब ये इक्वेट होता है जीरो के साथ जैसे कि यहां पे इक्वेट हुआ है तो वो केस में हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं सिर्फ अगर इतना ही टर्म रहता था तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते थे ओके बिकॉज़ द डिग्री इज 2 बट जब हम उसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं ओके सो दिस इज वन एग्जांपल नाउ हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 coefficient of x is minus 3 and this one is a constant term okay so hum log isko agar general form se compare karte hain to a ka value aata hai 2 b ka value aata hai minus 3 and c ka value aata hai 1 okay so we get the values of a b and c and a b and c are what real numbers dekho ab teeno bhi values are real numbers okay real numbers mein yani rational numbers bhi aate hain irrational numbers bhi aate hain so a b c are real numbers we got 2 minus 3 and plus 1 okay so this is the general form ax square plus bx plus c which is equal to 0 ye general form hai quadratic equation ka ओके बट एक कंडीशन है यहां पे ये जनरल फॉर्म के लिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 देखो अगर ये इक्वेशन में a के जगह पे अगर मैं 0 डालता हूं तो व्हाट विल हैपन 0x2 bx c व्हिच इज इक्वल टू 0 ये पूरा कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से आप किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो यू विल गेट 0 ओनली सो व्हाट फाइनली यू विल गेट bx plus c व्हिच इज इक्वल टू 0 ओके अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं क्योंकि यहां पे डिग्री 2 नहीं है x वेरिएबल का डिग्री 2 चाहिए यहां पे x वेरिएबल का डिग्री 1 है नाउ इट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके सो what is the condition? A should not be equal to 0. A agar 0 ho jata hai, hum usko quadratic equation bol hi nahi sakte. Okay, now what are the uses of quadratic equation? Like, quadratic equation aapko first use hai uska for calculating the area. Agar aapko kisi plot ka area nikalna hai, ya fir particular room ka area nikalna hai, ya fir particular box ka area nikalna hai, so you can find out the area or find out the dimensions of that uh, room or box or whatever uh, maybe the object uh, or plot by using quadratic equations okay secondly aapka use hai in athletic events that involve throwing objects like shot put javelin etc okay jab aap ye object throw karte ho when you throw this object what happens it travels a certain distance and it falls on the ground ओके okay, तो आप लोग डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द टिप्स ओके डिस्टेंस कैलकुलेट कर दे वहां बाय यूजिंग द टिप्स फॉर एग्जांपल आपने जैवलिन थ्रो फेंका है इट हैज ट्रैवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस तो ये जो डिस्टेंस है यू कैलकुलेटेड विद द टिप बट ये जैवलिन थ्रो का स्पीड कितना था 
और ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आने को ये थ्रो को टाइम ड्यूरेशन कितना लगा ये सब चीज़ें अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो ओके नेक्स्ट यूज इज टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइक कार ट्रेन्स बोर्ड्स एक्सेट्रा ओके जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में स्पीड डिस्टेंस टाइम के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के सो so, उसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था द बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट वैसे ही हम लोग ये चैप्टर में भी स्पीड uh, फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर टाइम ड्यूरेशन फाइंड कर सकते हैं बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके लास्टली वी कैन ऑल्सो यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट्स ओके प्रॉफिट्स या फिर लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं ओके सो वी विल डिस्कस वन एग्जाम्पल ऑन इट ओके आई विल सॉल्व वन एग्जाम्पल आई विल सॉल्व वन एप्लीकेशन ऑफ इट ओके सो हाउ टू यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट इट इन दैट एग्जाम्पल ओके नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल और वन एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहाँ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर रूम हैज एन एरिया ऑफ थर्टी टू मीटर स्क्वायर द एरिया इज थर्टी टू मीटर स्क्वायर एंड वॉट दे आर सेंग वन साइड मस्ट बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड अभी रेक्टेंगुलर रूम है सो हम लोग रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेंगे पहले ओके दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर लेंथ सो मैं वन साइड को एज्यूम करता हूँ एक्स सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अदर साइड विल बिकम टू एक्स बिकॉज इट इज क्लियरली मैंशन वन साइड मस्ट बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड वट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एरिया इज वॉट लेंथ इन टू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ओके अभी आप लोगों का लेंथ कितना है लेंथ इज वॉट टू एक्स सो टू एक्स इन टू ब्रेथ इज वॉट एक्स विच इज इक्वल टू वॉट थर्टी टू एरिया ऑलरेडी गिवन है आपको थर्टी टू मीटर स्क्वायर ओके सो हमको डायमेंशन मिलेगा अभी डायमेंशन फाइंड करना है हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है सो इट विल बिकम टू एक्स स्क्वायर एक्स इन टू एक्स इज वॉट एक्स स्क्वायर थर्टी टू सो वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू सिक्सटीन अभी हमको x का वैल्यू चाहिए अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो हमको दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ओके आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट वॉट विल हैपन दिस विल बिकम x. एंड आफ्टर द टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन इट विल बिकम प्लस माइनस फोर ओके प्लस माइनस फोर सिक्सटीन विल बिकम प्लस माइनस फोर बट आप लोगों को पता है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव सो हम लोग ये माइनस फोर वाला वैल्यू नहीं लेंगे देर फोर वॉट यू विल से एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर ओके सो ब्रेड मिलेगा फिर आपको ब्रेड क्या है आपका ब्रेड इज इक्वल टू फोर मीटर्स और लेंथ क्या मिलेगा आपको लेंथ इज इक्वल टू टू एक्स Which is equal to two into four, which is equal to eight meter. In this way, we got the dimensions of that rectangular room by using the quadratic equations. वैसे ही हम लोग speed, distance, time में भी हम लोग quadratic equations का use कर सकते हैं for finding the speeds of the objects or finding the distance or for finding the time duration required to travel for the object from place a to place b okay in the next video now we will start the exercise 4.1 thank you